तारीख और आज हम आपको दिखाएंगे कश्मीर डे इवेंट और आज हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कश्मीर डे के हवाले से इवेंट मुनद किया जा रहा है जिसके तमाम सोसाइटीज मिल के परफॉर्म करेंगे आज हम आपको ये सकते
ये मेरे राय गांव होते जमाने बादशाह न देखा का इधर अब तो हया आती है तुझसे यहाँ क्या है वही घाव पुराने बादशाह धुआं होती हुई उम्रों पे मट्टी डालता जा चले ताश्र तेरे कारखाने बादशाह चराहो मेहरो सितारा बना रहा है खुदा तेरे तरीक पे जिसको चला रहा है खुदा कहा में दर्शत कहा उनकी नाक का गुलशन हवा किधर की किधर को चला रहा है खुदा अब मैं नाथ के लिए दावत देना चाहूंगी जिक्रिय किरत और नाथ सोसाइटी से इकरा फातिमा को
कश्मीर की सदा की समातों की नजर करेंगे कश्मीर की सदा मैं के कश्मीर हूँ सभी लोग आज मेरा किस्सा मेरी जबानी सुनो दास्तां मेरी खूबसूरती की झूठ भी तो नहीं मगर क्या सच जैसे बाजार की तवायफ हूँ मेरी इज्जत को ऐसे लूटा गया मुझको नोचा गया मुझको तोड़ा गया मैं चमकती हुई नदी हूँ वो जिसके पानी में खून शामिल है लहलहाती हुई वो वादी हूँ जिसकी राग राग ने जहर फैला है यानी मैं ऐसा फूल हूँ जिसको तुमने चूसा तो जहर पाओगे और जहर भी ऐसा जान लेवा जो मुकम्मल निगल चुका है मुझे मेरे सब वासियों को खा रहा है खून टपकती हुई लाशें कहीं कहीं बारूद है कहीं बम है तेरे कुत्तों के भी हकूक अलग और इंसान के हकूक नहीं अन्न के दाई बताओ हैं कहा और इंसान के सभी वो हकूक मेरे बच्चों के हाथ में तूने आज रहने नहीं दिया कदम और हाथों में दे दिए पत्थर मुझको अफसोस है मगर इतना मेरी सूरत बिगाड़ने वाले मेरी इज्जत उछालने वाले और कोई नहीं मगर मेरे अपने ही हैं उजाड़ने वाले प्यार की आड़ में है नफरत क्यों मेरे ही नाम पर सियासत क्यों मसले हल हुए सभी के मगर क्यों नहीं हल मेरे मसाइल का कोई उम्मीद लोगों से नहीं अब हाँ मगर वो खुदा जो सब देख जो सब के जुल देखता है मगर वो चुप हंसो एक दिन बदलेगा मेरी तकदीर फिर से आजाद होगा मैं पिछली फिर से आजाद होगा जिनका जज्बा इतना पुख्ता है की वो कई सालों से उनके लिए तो एक साल सभी के बराबर है जो इसको जरूरत को सह रहे हैं तो ये हमारा एक जज्बा उनके लिए है आप सबको ही आता होगा आप सब मेरा साथ भी दीजिएगा इसमें सब फैकल्टी और सब बच्चे हमारे साथ ही आजाद मुझे जिसकी खातिर मैंने नस्लें कुर्बान की जिसकी खातिर मैंने नस्लें कुर्बान की कितने वानी तुम्हारे कश्मीर हूँ मैं आप सभी कहें कश्मीर हूँ मैं सरहद पाकिस्तान की पाकिस्तान की कश्मीर हूँ मैं कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान Kashmir, oh man, Kashmir, oh man, Shahid Pakistan. 
ہمارے بھائیوں کے لیے جو شہید ہوئے اس عظیم جنگ میں اپنے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور ان کے کتنے خون بہے ہیں ان سب کے لیے ٹریبیوٹ ہے چھوٹا سا ان ہمارے شہیدوں کے لیے
اب مٹی کے ان کھوکلے جسموں میں قید درندہ روح سے ایک گزارش ہے کہ کشمیر کو شہرت نہ پکارا جائے کیونکہ اس شہرت کی گلیوں میں چلتے بچے خنجروں اور بندوقوں کی نظر کر دیے جاتے ہیں تو اگلی صبح سکول کی وردی کے بجائے ان کے جسم پہ قبرستان کی مٹی ڈالی جاتی ہے اس جنت نظیر وادی میں سجدہ ریز پیشانیاں سجدوں سے اٹھائی نہیں دفنائی جاتی ہے کشمیر کی ماؤں کی آنکھیں اس انتظار میں پتھر ہو چکی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ریوبی کوئی محمد بن قاسم اور کوئی عمر بن نبت العزیز آئے اور لہو کے ان بہتے نقوش کو مٹا کر اس ترسی زمین پر اپنے کرم بن کے برسے مگر آلی وکار انصاف کی کرسی گول گھومنے والی کرسی پر بیٹھے سکون میں محلو سکون کے محلو میں بیٹھ کر اظہار یک جہتی کرنے سے کسی بھوکے کو کھانا اور کسی برنم کو لباس نہیں ملنے والا کیونکہ ہماری سماعتیں تعصب الود ہو چکی ہیں ہمیں مغرب کے ٹرانس جینڈر اور میرے جسم میری مرضی کے نعرے تو سنائی دیتے ہیں مگر نہیں سنائی دیتی تو اس تیرہ سالہ بچی کی آواز جو اپنے باپ کی لاش پہ بیٹھی ماتم کر رہی ہے کہ اے خدا میں اس جنت کا کیا کروں گی جس میں باپ کا سایہ شفقت نہ رہا اے خدا مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں ماں کا آنچل عصمت سلامت نہ ہو اے ابراہیم کے خدا دیکھ تیرا کشمیر نارا نمرود میں جل رہا ہے اے ابا بیرو کے خدا اب یہاں ابا بیر بھیج اور دیکھ یہاں زمینوں کے سانے ہو رہے ہیں یہاں زمینوں کے چراہوں کی زیائیں بیچ دیتے ہیں مریم مار زینب کی ردائیں بیچ دیتے ہیں کسی کی زندگی اور موت سے مطلب نہیں ان کو یہ شہر درد میں جیلی دوائیں بیچ دیتے ہیں کہیں پجرے میں رکھتے ہیں کتر کے بالوں پر ظالم کہیں یہ سستے داموں فاختائیں بیچ دیتے ہیں حوث کی انتہا یہ ہے کہ اب سارے کو جا پھر مناسب دام لگنے پر مائیں بیچ دیتے ہیں جی وقت ہم پانچ فروری کو یوم یک جہتی کشمیر نہیں بلکہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک رکھتے ہیں اور ہم برسیاں مناتے ہیں ان لاوارث لاشوں کی جن کے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا اور زبان پر نارے تکبیر تھا ہم پچھلے پچھتر برس سے کشمیر بلے گا پاکستان کے کھوکھلے نعرے لگاتے ہوئے تقریری مقابلے کرتے ہوئے دیواروں پر بسیدہ اشتہارات لگاتے ہوئے اور یہ چہل قدمیاں کرتے ہوئے فقط ایک رسم ادا کر رہے اور رسموں سے کبھی آزادی نہیں ملا کرتی کہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ارباب اختیارات اس مسئلے کا حل اس لیے نہیں تلاش کرتے کہ ان کے کشکولے بے زمینی میں سکوں کے کھنکھنانے کی آواز بند ہو جائے گی مگر آلی وکار آج ہمیں ان لو محان وادیوں اور حوث میں جکڑی آزادیوں کو بھوکے بادلوں اور ابر علول فضاؤں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے لگتے جگر ماؤں کو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اقوام عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ آواز بلند کرنی ہوگی کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ نہیں رہنے والا ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فلان تو موسا بھی ضرور ہے
کشمیریوں پر بھولے والے مرزالین کی ایک تصویر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں ذکری ایم ڈرامیٹی کلب کے میمبرز کو चलें कश्मीर भारत की जान है जान कश्मीर भारत की जान है जान भाई कौनो कह रहा कि कश्मीर आजाद नहीं 
कश्मीर में जुलम हो रहा कौन कह रहा कश्मीर में जुलम हो रहा भारत का कानून उठा के देख लियो कश्मीर भारत का है और भारत का रहेगा दूध मांगो के खीर देंगे कश्मीर मांगो के खीर देंगे दूध मांगो के खीर देंगे कश्मीर मांगो के खीर देंगे भाई कश्मीर को भारत के और शहरों से ज्यादा हकूक हासिल है कश्मीर को भारत के और शहरों से ज्यादा हकूक हासिल है और आखिरी बात मैं ये यहां पर ना ये बात बताता चलू हमारा दुश्मन मुल्क समझ रहे हो ना हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हमारे और कश्मीरियों के दरमियान बगावत की दीवार खड़ी कर रहा समझ रहे हो ना बगावत की दीवार खड़ी कर रहा और हम इसको ना बताते चले हम पाकिस्तान को पाकिस्तान को बताते चले दूध मांगोगे तो खीर दमेंगे कश्मीर मांगोगे ना तो खीर दमेंगे ठीक है ना अब हम आपके पास आए थे अब हम चलते हैं भारत माता की भारत माता की कश्मीर मांगोगे चीर देंगे कश्मीर मांगोगे चीर देंगे दूध मांगोगे खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे
हंसे कल मार कर समझते थे कि तुमने जीत ली बाजी उसी गैरत के पैकर की अभी हम शीर बाकी है जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई कल शब जिसके हाथ की मेहंदी अधूरी रह गई कल शब न जाने कौन राजा था ये किसकी हीर बाकी है न जाने कौन राजा था ये किसकी हीर बाकी है अभी कश्मीर बाकी है अभी कश्मीर बाकी है उनकी नज्म है पहाड़ी जुबान में सीधा साधा कश्मीर आपकी समाधों की नजर कर रहा हूं सीधा साधा एक कश्मीरी सीधा साधा एक कश्मीरी मरी के सीधा जन्नत पहुंचे अल्लाह मिया की आखे जन्नत इतनी सोनी चश्मे बाग पहाड़ ते बर्फा हर पासे सोनिया हुरा जेड़ा दिखना दिखना रहना खाते आ पीते आ सब की लबना अल्लाह मिया गलता बुझा अल्लाह मिया गलता बुझा तुसे नी जन्नत इतनी सोनी इथे कब्जा कोई नहीं करना तुसे नी जन्नत इतनी सोनी इथे कब्जा कोई नहीं करना इथे फौजा कोई नहीं चाड़ना ए ना वे इथे भी मैं कोठा चाड़ा ते दोस के चाय शूशू करना गोला अच्छा माड़ा सब की गई अच्छा लेकिन इथे एक फायदा था लेकिन इथे एक फायदा था दोजा की के पास है थी माथे ऊपर तीर लगे थे कांड फेर भी बची नहीं रहसी लेकिन जिथे मैं रहना सस उस जन्नत दे आसे पासे सारे दोस्त की सारे सीने साड़ियां कंडा साड़ियां अखी सारे बाजू सब की दोस्त की सारी छोड़िया अल्लाह मिया गल ते बुझा कोनो मकान ए मालिक दिया तुस पर निकी जई कर्जे माड़ी जे अगली बारी दुनिया उते जन्नत बना बना दोजा के पासे रखिया The babbling brooks, the serpentine rivers, and the lofty snow clad mountains. But instead of all these blessings, that place has been hurricaned to the shots of bullets, having crackles of clubs, fierce sounds of explosion, screams of children, sighs of mother. and silence voices against oppression of resistance rain of terror has darkened the globe people are pushed into the state of self exile capital punishment put the kashmiris in the dungeons demographic changes are injected to fracture the socio political fabrics people are still falling prey to this lunatic barbarism Soil of Kashmir is springing with tears and blood, but they did not bow down before any despotic measurements. A place that has been crying since ages, a place that has been sacrificing its people just for the sake to get an identity, a place that has been has been bleeding for freedom, a place that has been victim of tyranny. a place that need to be heard just once that place is kashmir and they have realized that that's better to die fighting for freedom than to live in chains that's better to die fighting for freedom than to live in chains mr president 
Kashmiris are under continuous assault. 75 years have been passed, but we are still waiting for Khizr to come and win freedom from chains or until they have to bury themselves. A barbarity does not compromise on child, women, the old, and even the disabled in front of claims of so-called human rights activist nation. The current disenfranchisement made by silence, by border, by tender barrier of so-called humanitarian organizations. Even they are sprinkling salt on their wounds that have been treated like sinner in the head. An egregious curfew is born from blue. Did or Anima give permission of watching this cruelty, oppression, and justice for a place that has been divided between nations? Besides of releasing new Bilinatma and passing political statements for them just to get the vote of confidence, the vote and we are doing nothing for them. They are screaming for help, but the world has pushed the cotton in the air and became as spectators. A heaven is transformed into the hell of blood. In the name of democracy, consent is dead and buried. As nationalism takes center stage, the world watches on silently, allowing India, the oppressor in chief, leaving beleaguered Kashmiris no choice but to bow to their captors, their dreams of self-determination, shattered ruthlessly in the courts of May. May they let them live, let them rape, let them free from the chains of rape, let them free from the chains of rape. The Vice Chancellor, Professor Dr. Alim Khan Sahib, ko ke wahi. और यक जैसी एक अश्मीर पर अजहारे के आलता है मेरे अजीज बुलाबा मेरे साथ साथ असामी इसके पहले मैं क्लाइटिकेशन देखने के लिए मैं वाइस चांसलर हैं को वाइस चांसलर हैं और ऑफ शेफ का नाम वाइस चांसलर ऑफिस में दे सर्जन की मिनिस्ट्री को those kids that make on the ground. Now let's come to the Kashmir Panch Prabhupada Ke Havali Se Me Baat Karna Chahun Ga. Dar Hakikat Ek Naujawan Ne Kaha Ke Ab Ye Kehna Chhod Dein Ke Unne Bai Dhuwa Dhar Tak Dein Ke Ye Kehna Chhod Dein Ke Kashmir Pakistan Ki Shagrat Hai. میں اپنے اس نوجوان کو اور آپ سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں اگر جس دن آپ نے یہ چھوڑ دیا سوچنا کہ پاکستان کی شہرہ کشمیر نہیں ہے you are too to finish یہ الفاظ حضرت قائد عاظم کے الفاظ ہیں اور میں ان سے کبھی بھی رکھاری نہیں کر سکتا اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو اگر آپ اس کے بارے میں دوسری رائے رکھتے ہیں تو شب آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا وجوہات ہیں کس کی وجہ سے ایسا ہوا میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں آپ مسلمان بچوں کو ہماری صحیح تاریخ نہیں بتائی دے آپ ہم مسلمان بچوں کو صحیح باتیں نہیں بتاتے ہم کون تھے کون ہیں کہاں چلے گئے ہماری ڈائریکشن کیا تھی ہم کس طرف جا رہے ہیں آپ کشمیر ایسے نہیں لے سکتے جس طرف آپ جا رہے ہیں کشمیر لینے کے لیے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا جو کہ آپ نے نہیں کیا بھی چکتا سالوں میں آپ ذرا یاد کریں پاکستان کا نعرہ کیا تھا کس نام سے آپ نے اس ملک کو بنایا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پرکھوں نے مل کے اپنے خون کی ندیاں بہائیں تھی تب یہ ایک ملک مملکت خدا دار پاکستان وجود میں آیا تھا 
ये अकेला ऐसे नहीं आ गया था इसको लाने के बाद फिर हमने और बहुत सारी कुर्बानियां दी उन्नीस सौ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ इन सारे सालों में पाकिस्तान दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी था हम दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में थे आज जो एमरिट्स एयरलाइन है ये पाकिस्तान में बनाई थी जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन आज साउथ कोरिया ने पाकिस्तान से मॉडल लिया था कि कैसे हमें अपने आप को आगे लेके जाना है तो हम किस तरफ चले गए मेरे अजीज तलबा और दोस्तों दर हकीकत हम अपने सही रास्ते से भटक चुके हैं हम अपने सही सिंध से भी भटक चुके हैं अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो कश्मीर से पहले एक और बहुत बड़ा इशू है और वो फलस्तीन का है जब आज तक उन्होंने फलस्तीन और अड़कुस को आजाद नहीं होने दिया क्या वो आपको कश्मीर दे दें आप अलकुस को भूल गए आपको पता है 900 साल तक अलकुस हमारे पास रहा मुसलमानों के पास 300 साल की उस्मानी हुकूमत सज्जुदों के साथ सज्जुकों के साथ रही हुकूमत फिर 600 साल उस्मानी हुकूमत ये वो खिलाफत थी जिसको आज से 100 साल पहले सन उन्नीस में माह लोजान के तहत खत्म किया गया लोजान एक शहर है स्विट्जरलैंड में वहां पे माहिदा किया गया और मुसलमानों पे पाबंदी लगा दी गई आपको पता है वो पाबंदी क्या थी इसमें सबसे बड़ी पाबंदी थी कोई मुसलमान गाड़ी के साथ होगा उसे ऑफिशियल जॉब तुर्की में नहीं मिलेगी खिलाफत में नहीं मिलेगी खिलाफत को तोड़ दिया गया और कोई औरत मुसलमान और स्काफ के साथ अपने ऑफिस में नहीं जा सकेगी और ना ही उसको नौकरी दी जाएगी तो पहले आपके लिबास पर फिर आपके जहनों पर और फिर आपकी सब तमाम रिवायात पर ये शखून मारा गया आपको सौ साल तक इसकी इजाजत नहीं दी गई आपको पता है सल्तनत उस्मानिया के टूटने से इकतालीस ममालिक बने और उस सल्तनत उस्मानिया को टूटने का मकसद क्या था हजरत उमर की खिलाफत को खत्म करना आपको इन बातों का इल्म नहीं है इजराक नहीं है आपने पाकिस्तान में क्या राइज किया जमहूरियत क्या जमहूरियत आपका हल है जब 1400 साल पहले आपको एक निजाम मिल चुका था हमें जमहूरियत चाहिए इश्तरात वाले इश्तरात के साथ आज भी दुनिया में कहा से कहा चले गए सोशलिज्म वाले सोशलिज्म के साथ कहा चले गए हम जमहूरियत की पगड़ी को पकड़े बैठे हैं और कह रहे हैं इक्यावन फीसद फैसला करेंगे उनचास फीसद ये कहीं का कोई असूल नहीं है ये हमारा हमारा दिन नहीं है ये हमारा तर्ज अमल नहीं है आप में अपनी जिंदगी के अंदर सूझ से लाई हुई दौलत से अपने आप को सींचना शुरू किया पिछहत्तर साल से आप सूद की वजह से जिससे अल्लाह ताला कहता है मेरी जंग है उसको आज तक खत्म नहीं कर सके तो आप क्या इस्लामी मुमलिक बनेंगे आप कैसे मुल्क में बरकत ना आएंगे हजरत मूसा सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से अर्ज किया या अल्लाह हमें कैसे पता चलेगा कि तू हमसे खुश है या हमसे नाराज है तो अल्लाह तार ने मूसा को फरमाया मूसा जब मैं बारिश में वक्त पे दू मैं तुमसे खुश हूं जब मैं बारिश में वक्त में ना दू मैं तुमसे नाराज हूं हालात आप खुद देख लीजिए आप किस तरफ जा रहे हैं आपके मौसम कितने तेजी से तब्दील हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज क्या हो रही है वो एडिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ द वर्ल्ड और वो एंड ऑफ द वर्ल्ड की वजह वही है जो मैं नबी की अहादीस बताती है और वो हमें बताती है हम किस तरफ जा रहे हैं तो जनाब अली पहले अंदर से चीज कीजिए आज जरा हिंदुस्तान को तो देखिए वो कहा से कहा चला गया वो उन्होंने अपनी तरक्की की राहें कहां से कहा पहुंचा दी दुनिया में सन 2022 में सबसे ज्यादा कारें जापान ने नहीं इंडिया ने बनाए दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ममालिक में हिंदुस्तान शामिल है वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है आप अपने मुल्क के साथ क्या हैं आप हमारे साथ मिलकर क्या कर रहे हैं हम तो झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक 
जब झूठ बोलेंगे तो हमारे घर में कैसे बरकत आएगी हमारे बच्चों में सच बोलने वाला बच्चा माँ बाप को भी झूठना पड़ता है मेरा कौन सा बच्चा सच बोलता है हमारी हालत तो ये है हम अपनी सिद्ध कहाँ चले गए हम सारा दिन इस फितने को हाथ में लिए बैठे रहते हैं हर चीज छोड़ गए कश्मीर हम ऐसे नहीं ले सकते जैसे आप कहते हैं कम अज कम सॉलिडेरिटी जो है वो हमारे ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा तो है वो तो हम करते रहेंगे हम अपनी पूरी कोशिशें ममलिकत खुदादार पाकिस्तान जो कर सकती है वो करते रहेंगे और हम कर रहे हैं लेकिन इसके लिए एक सिर्फ पाक फौज सारा कुछ नहीं कर सकती इसके लिए हमारी सिविल सोसाइटी आपको जमात अली शाह साहब का पता है तीस साल तक हमारे वाटर्स के वो डायरेक्टर जनरल रहे और हिंदुस्तान से तनख्वाह लेते रहे उसके बाद जैसे रिटायर हुए तो कनाडा में जाके नेशनलिटी लेके बैठ गए आपके पानियों को बेच दिया आप आज पानी के लिए तरस रहे हैं आप क्या पूछते हैं जब आप ऑफिसर्स बनते हैं तो अगर ऑनेस्ट नहीं है तो ये मुल्क नहीं चलेगा हमें सबसे पहले अपने अंदर को देखना है पाकिस्तान को मजबूत करना है देखिए दुनिया ने कहा था कि बाई टू थाउजेंड थर्टी पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द लीडिंग नेशन इन दर्ल्ड विल है इकोनॉमी ऑफ वन पॉइंट एट ट्रिलियन डॉलर लेकिन देखिए हम अपने घुटनों में आ गए चंदी दिनों में जैसे ही सऊदी अरेबिया ने पूरी दुनिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की शुरू की कि एक 2030 में दुनिया का ये बहुत बड़ा मुल्क बनने वाला है क्योंकि हमारे पास यूथ है 55 परसेंट यूथ है जो 30 इयर्स से कम है एनर्जी है हमारे पास यूथ में हमारे पास डायरेक्शन है हम एजुकेटेड हैं हम आगे लेके जाते हैं इतने यूथ पूरे यूरोप में नहीं है मैं आपको बता दू जितनी आप हैं लेकिन आप उस एनर्जीज को एक अच्छा करें मुल्क के लिए काम करें मुल्क के लिए सोचें इन चीजों के ऊपर वक्त जाए मत करें इनमें से कुछ अच्छे काम करें आप जाके देखें पूरी ऑस्ट्रेलिया की जो एक आईटी सेक्टर है वो हिंदुस्तान से चला रहा है आप पूरी दुनिया का आईटी सेक्टर हिंदुस्तान से चल रहा है आप क्या कर रहे हैं हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं टाइम जाय कर रहे हैं इसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा बैड मेटीरियल डाउनलोड करके तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है हमने गलतियां की होंगी हम बड़े हैं आपसे लेकिन हमने अपने तय पर तो खुद खुद कुछ ना कुछ तो किया और अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे लेकिन आगे हमारे वक्त सिर्फ आपके लिए दुआ करने का है और आपका अमल करने का आप अपने अमल से अपने आप को तब्दील करें ना कि सिर्फ दुआओं के ऊपर रहें तो हमें लड़ाई के साथ नहीं दुनिया को दुनिया की तरीके से खत्म करना है हम अपनी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं ये एटम बम फौज नहीं बनाती ये साइंटिस्ट बनाते हैं हमने बना दिया पाकिस्तान की डेफरेंस बना दी अब उस डेफरेंस को अंडू करने की सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है आपका म्यूजिक सिस्टम किसने बनाया साइंटिस्ट ने बनाया आप और मैंने बनाया तो यही हमारा फर्ज है आप नई टेक्नोलॉजी नई ईजाद हैं आप सारे जॉब सीकर्स हैं जॉब गिवर्स बने इंटरप्रीनियोरशिप की तरफ जाएं, अपने माइंड को यूज करें और इस यूज करके अपनी इकोनॉमी की तरफ जाए राधर दैन फ्रस्ट्रेटिंग योर सेल्फ दिस नो नीड टू फ्रस्ट्रेट यूर यंग मैन यंग पीपल यू कैन डू यू कैन यू कैन जस्ट आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं लेकिन आप अपने घर में बैठ के सुबह से शाम तक फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे अगर सिर्फ सोचते रहेंगे देखिए इस्लाम को दीन के तौर पे अपनाएं जिस दिन आपने दीन के तौर पे इस्लाम को अपना लिया आपसे बहुत सी बलाएं दूर हो जाएंगी दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने मुल्क के लिए काम करें अपने नेबरहुड वॉच पे रखें कि क्या हो रहा है और साथ में पॉजिटिव रहें अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव ना रहें अगर कोई चेंज ला रहे हैं तो एक दफा ले आए उसके बाद इस्लाम निजाम जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा हमें ये जमहूरियत नहीं चाहिए हमें आगे जाना है तो हम पहले अपने आप को ठीक करें मजबूत करें अपने किले को मजबूत करें इसकी दीवार इतनी मजबूत हो जाए तो इसकी तरफ ना देख सके तो यही एक तरीका है आप तुर्की को देखें उन्होंने क्या किया पिछले सौ साल से उनके ऊपर इन बात बोस थी उन्होंने अपनी नेशन को इतना मजबूत कर लिया है कि आपकी कोई आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त दुनिया के आठवीं सुपर पावर है 
और वो भी मुसलमान हैं आप की हमारी तरह हैं वो किसी के महकूम नहीं रहे हम अभी तक क्लास में जाते हुए मियाई कमीन कहते हैं तालीम हासिल करने के लिए कभी पूछा जाता है मियाई कमीन उसमें बताया जाता है उर्दू बल्कि करो चाहे तुम्हें सीन का सफर करना पड़े मेरे नबी ने फरमाया था तो हम अभी तक अंग्रेज को इतना अपने टीचर को मास्टर समझते हैं हम क्लास में जाते हुए मियाई कमन के कम कहते हैं सर क्लास में आए आप पढ़ें आप पांच मिनट के लिए आए आप पढ़ें आपके दरवाजे कौन बंद कर सकता है अपने अंदर तब्दीली लाए वो अंग्रेजी साम्राज्य जो जहन है उससे निजात हासिल करें हम कश्मीर को भी आजाद कराएंगे हम पाकिस्तान को भी ठीक करेंगे ये आपने हमने मिलकर करना है आज जो हमें जनगेटी कश्मीर के हवाले से डायरेक्ट्रेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल वसीम उल्ला ने तहरीर का ऐलान किया था हमारी जो डायरेक्ट्रेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के अंडर जितनी भी स्टूडेंट सोसाइटीज़ काम कर रही हैं इसमें हजगरियन लिटरी सोसाइटी है हजगरियन लिबेटिंग सोसाइटी है हजगरियन ड्रामेटिक सोसाइटी है हजगरियन सीरत नबी सोसाइटी है हजगरियन सीरत नाथ सोसाइटी है हजगरियन क्विज क्लब है और हजबीन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सोसाइटी है इन सब ने पार्टिसिपेट किया और ये आज का इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो एक बड़ा अच्छा इवेंट था और ये बेसिकली योम यकजहती कश्मीर के हवाले से था तो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी भी आप देखें जो मुजालिम हैं भारत के कश्मीर में वो बरसे जा रहे हैं उसके हवाले से यूनिवर्सिटी के सुरत हमने आगाही पता करनी थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है और बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से जो ड्रामा पेश किया उसे बताया कि भारत किस तरह से जुल्म धा रहा है कश्मीरियों के ऊपर तो उसके हवाले से ये हमने जागर किया है कि कोशिश करें कि आप बच्चे जितने भी बच्चे उन्होंने अटेंड किया कि आगे जाके अपने सर्कल्स के अंदर जाके जो कश्मीर है का इशू है उसको हाईलाइट करें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे भी फिजिकली भी ताकि इसको हम और आगे लेके जा सकें इस पॉज को और एक दिन आ जाए ऐसा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए